。今天是我人生中第一次要去演讲，宜宁高中。早安，丁娇。第一次演讲很紧张啊，那出发前肯定是要去买个早餐来填饱一下肚子。走吧，带你们去安城最强的冰瓜包。其实根本没什么喝，昨天醉的是唯一。饺子也跟我说好甜，好吃的牛肝呢。没牛，装醉，去有真会装。又肥又瘦的，任君挑选 ，DV 比超高，谢谢他，谢谢你。看里面的花生粉，看到就爽了。当然，他们没有你们最讨厌的香菜、哦。有啦，你可以自己跟老板说不要加。来，番虫你要吃一次。要出发去刀马蛋啦、啊。九点五十的先过来啊。
其实也没有互相责怪对方。我到现在还不敢去翻以前的 YouTube 影片，我所有影片我都不会去看，因为太残忍。后来我们回台湾，其实大家也都没有互相指责。那我们要继续练习，我们目标是一致，因为台湾冠军就只是台湾冠军，我们目标是放在世界冠军。重点是我们回回国的时候，我们心情更沉重。当时的世界冠军是 HQ， 他们韩国队只是在加入台湾联赛。那、啊、我们想说，原本台湾冠军，我们那时候载资能力一定是稳稳台湾冠军。后来 H 加进来，我们全部傻眼。我那时候赛区碰撞非常激烈，那时候有 H Q、S N G 还有 S E， 我们就已经基本上世界赛四强的队伍都在我们那个赛区了，碰撞激烈。那我们目标肯定是我们要报仇，下午一点上班，五点休息。然后六点到七点吃饭时间，七点到十点继续上班，十点下班，我们回去宿舍，大概两小时休息、吃饭、洗澡。十一、十二点的时候，我们继续练习，我们每天要练习到下午晚上四点、凌晨四点，我们大概这样子练习了一一个赛季。所以说，如果各位如果想当职业选手，你们训练量一定要够。那你会怀念选手时期的生活吗？还是你觉得现在这样子？其实我当时当主持人，我还怀念选手时候是吗？为什么？因为我很享受舞台的感觉。哦。因为基本上我有在打比赛的时候，除了 MS， 每一场冠军赛我都打进去。哦，这种成就感。当你上台的时候，我享受是我在冠军台上，下面有很多观众。嗯。对对对，我很享受。想这应该是很多人一辈子想体验都体验不到的掌声跟舞台，我觉得非常厉害。在赛后采访差不多啊，没有什么，很简单。比我小一点点的小朋友，我在让他们比较误入歧途。现在就去台中逛个夜市，吃吃喝喝。